，秦正啊，现在智林危机到什么程度？你心里有没有数啊？有，你说说。首先，因为经济危机，让智林的总资产缩水百分之二十五点六，所以您急着寻求和江氏的合作。当然，因为我的任性，您不得不出卖一些股权，变成资金，再加上。林启哲的亏空，现在使志林的资金链全面断裂。还有，因为邹越，让志林的名誉受到严重的损失，我们的融资也越来越困难。现在目前这个商业地产项目是我们唯一的希望。如果这个项目再出问题，咱们就举步维艰。好，你能这么清醒，我非常高兴了。爸，你放心，我不会让这个项目。出任何问题的，林总。嗯，找我有事儿。哎、啊，刚才您在的时候，我接到一个电话，说是一个叫做富江实业的大公司正准备为员工购买住宅，他看中咱们的项目了，想要团购，问能不能给个优惠。嗯，行啊，他要多少套？他说咱们的户型他已经完全了解了。他想一整个单元，一共三十二套。多少？嗯、呃，三十二套。三十二套，我没听错吧？啊，没听错。啊、我知道这事儿非同小可，所以我特地问了两遍，三十二套肯定没错。哎，他们他们老板叫什么？留电话了吗？帮我约一下，我得亲自跟他谈。啊，他们老板叫做侯志海，我这就给您联系。哎，快去快去。小林总一接到富江实业的消息，就让我跟侯志海、侯总联系。当天晚上就一起吃了晚饭，聊得特别好，几乎当即拍板。那也就是说很顺利了。我让你准备那资料合同就准备了。啊，那就按照您说的意思准备的，一切就绪。这就拿去给小林总签字。哎，不，签字还不着急呢，啊，一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。妈，妈。
，我们回老家吧。小妹，你怎么来了？刚才去阿康家看奶奶，正好路过公司，就来看看你。行，不是我说你，你现在跟林启正都这样了，老往他们家跑干什么呀？虽然我跟他没什么关系了，可是林伯父跟奶奶对我很好呀。怎么说我应该常去看看他们嘛？那是他们的福气啊。说起林伯父，他最近好像不太好。怎么了？我看他总是咳嗽，而且脸色很糟糕。还有几次，我看见王医生神色很难看的从他的书房走出来，我还真有点担心呢。王医生，是那私人医生吗？对啊，对啊，就是他。但愿伯父没什么事儿。哥，没什么事儿，我先回去了。好。医院查一下林向远的病例。他的主治医生姓王。对，志林集团董事长林向远。回家？回什么家呀、啊？回老家。哦，那也好，我转几天假，然后回家陪阿姨，正好散散心去啊。老高，我回去就不再回来了。什么？你说你不回来了？对呀、啊。月月走了，现在历程对我来说没有什么值得留恋的了。在这多待一天，对我妈和我来说就是一种煎熬，还不如离开这儿重新开始呢。我今天来就是专门跟你说辞职的。哎呦，苏大小姐，你赶紧赶紧坐坐坐，你可不能这样啊，是吧？你是咱们事务所的合伙人，你不能说走就走啊。老高，说实话，咱们俩都清楚，你说这么多年了。我为我们律所带来多少效益，不但没给咱们律所带来什么效益吧，还总给你的正常工作添麻烦，我心里挺内疚的。我这一走，你不是正好少了一包袱吗？你你这是胡说，我就算你说的有点道理啊。那工作不全是为了效益是吧？那除了效益呢？那还有自我价值。还还有道义，还有朋友，还有开心，那这一切一切加起来，那才是工作的全部意义，是吧？你你就说你现在对咱们所没有什么效益了，但是在其他方面呢？啊，你为咱们所做的贡献，那是有目共睹的呀，是不是？你总是能说话说的让我很开心。谢谢你，走吧。但是你那办公室，我永远给你留着。行，谢谢你啊，老高。哎，等等，你准备什么时候走啊？明下午四点的火车。那你在家等着吧，我去送你。有件事儿，我觉得我还是应该告诉你一声
这个城市真的没有什么可让你留恋的。你干嘛还要问这样的问题？干嘛还要搞得我们都那么难过呢？所有的事儿，你是不是还在怨我？我谁都不怨，我现在就一心想着把我妈照顾好。这座城市到处是小月的影子，一抬眼，一转脸，都会让我妈想小月而难过。我没有别的办法。我们只能离开。明白。那明天我去送你吧。我不喜欢离别的场面，就在这儿告别吧。起丈，以后照顾好自己啊。咱们这林下面的几个销售经理都已经来了，正在会议室等着你呢。让他们先回去，等我回来再说。可是，可是什么？没看我这正着急呢吗？哦，明白了。签字还不着急呢，我们一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。我不是说我有急事吗？等我回来签不行啊！不行啊，林总，这个合同特别着急。什么合同？啊？就是您上次和对方公司谈好的富江实业团购咱们三十二套房子的合同。侯总那边正等着要呢。等我回来不行吗？不行啊！刚才侯总打来电话，说他马上就要出国，可能可能一个多月左右才能回来。咱们这个项目可耽误不得呀。呃，等我一下啊。合同是您亲自审定好的条款，没有什么变动，再这么耽误下去，恐怕……合同细节你都看了吗？放心吧，我都检查过了。你确定没问题？这个合同千万不能出任何差错。放心吧，我做了您四五年的秘书，你还不相信我？谢谢啊，没事，没事，阿姨您别客气。阿姨还要拜托你一下，如果有小月的消息，赶紧给我们打电话啊。您放心吧，小月一有事儿，我就第一时间通知邹宇啊。邹宇，你说我这人吧，平时就爱开玩笑吧，嗯、呃，但是接下来说一句话是真心的，以后不论你遇到什么困难，直接回咱们所里，咱所大门永远为你敞开着，你永远是合伙人。
一会儿走回又过来接我们。你呀，走回那么好的男人，打着灯笼都找不着。又来了，给我拿着吧。走回。哎呀，走回来了。哎呀，真好。哎，我帮你介绍一下。那个，这是我未婚妻孙小莲。阿姨好，小雨。哎，你好。来来来，到家喽，阿姨。收拾的真干净啊！这，你们在历城这段日子呀，走回食物厂就过来打扫一下，所以不脏。不，阿姨是小莲打扫的，我一大老爷们儿这么细致的活儿干不了。<笑>谢,谢谢啊。阿姨，看您说的，左辉都跟我说了，说从小您就拿他当亲儿子一样，左辉现在父母也不在了，他就拿您像亲妈一样对待了，将来结了婚啊，我还得管您叫婆婆呢，我不赶紧趁现在拍拍您马屁呀、啊？哦，对了，阿姨，呃，你的衣柜我重新帮您整理了一下，我带您去看看，哦、吧，来，小真够周到的，谢谢你啊。怎么样，左辉？谢谢你啊！我觉得你挺坚强的，这事儿搁谁身上都受不了。再说你还得照顾妈。嗨，别提了，命。林启正呢？你觉得呢？怎么样啊？还是不开门？少爷一天都没吃饭了，我闻到屋里还有酒味儿。老太太，你说怎么办呀？我上去看看。刚刚打过电话，我们林总马上就到。来来来，来，您先喝口水，压压我。胡总，不好意思啊，让你久等了。哟，林总回来了啊！我说林总，你们志林这事做的也太不地道了。我在你们这里买了三十多套房子，可是今天我在房管局的网站一看，好家伙，登记的都是别人的名字，这也太胡闹了。你先别着急。这中间肯定有误会。误会？你用“误会”两个字就想推卸责任？我和你们做生意，实心实意。从签合同当天，我就把小两千万的资金打到你们账上。可是结果呢？我买的房子，其实你们都卖给了别人。我侯志海做生意是个直性子的人，讲究的是一个“爽”字。可是现在我很不爽，我非常不爽。你先消消气儿，这件事啊，我会马上调查清楚，给您一个交代。您放心，绝对不会亏损您一分钱。我用志林的声誉向您保证。什么？你说什么？志林的声誉？<笑>你们志林公司能做出这种下三滥的事你们还有声誉吗？哎，侯总，你们的声誉算个屁！我告诉你，林总。你这是商业诈骗，诈骗金额高达几千万。我如果把你告到法院，你得坐一辈子牢。你最好尽快想清楚这件事情怎么解决，否则你别怪我不客气。
你看这鱼新鲜吧？正好路过菜市场，一看就是刚出水的。这个你,你不是最近身体不好吗？不、哦，看你喝点了。嗯、啊，那嗯，晚上留下吃饭。呃，行，那我把鱼给收拾一下哈。给我吧，你们俩聊会儿天，饭马上就好啊。哎，左坏，嗯，不能没事就总到你这儿来呀、啊？怎么了？你来这儿嫂子知道吗？不知道啊，知道了也没事啊。他没那么小心眼儿。我不是说他小心眼儿，我觉得嫂子这人真的挺好的。是是，挺好的，特别好。<笑>你们怎么认识的呀？我们呀，那会儿咱俩不是离婚了吗？我就回来了，找了一份投资公司工作。啊。他呢，正好在那公司，后后来调过来的，天天低头不见抬头见，就在一起了呗。我也想明白了，我也不是一个特别浪漫的人，不能像你和林启正那样轰轰烈烈的。生活呗，就是柴米油盐，锅碗瓢勺。不过以前经历过什么，这该继续的还得继续，对吧？对，该继续的还是要继续。其实我认识小莲，我觉得挺幸运的，她人品啊。性格呀都没得挑，我们俩挺合适，都比较内向嘛，所以就不轰轰烈烈了。这日子呢，以后就细水长流呗。你能这么想，太好了，一定要好好过啊！你别操心我了，好好过。<笑>死了，等你吃饭呢。呀，我吃过了。吃过了？你还没吃呢。来来来来，对不起对不起。正好我刚才没吃饱，再吃点。要去你前妻家了。啊。哎，你可别误会啊，我跟小雨都过去了。我明白，你们俩没什么。哎、真明白啊。哎，以前老听你说起邹宇，这一见面果然是长得漂亮。还有阿姨人也特别好，你知道吗？那天第一天见面，阿姨就要把她那镯子送给我当见面礼，我好说歹说，好不容易收回去的。她说，要等我们俩结了婚之后再送给我们。你说，我怎么那么好福气啊？老能遇到那么好的人，那多好。<笑>你前妻是个好人，你眼光不错。什么意思、啊？你不能胡思乱想啊！我胡思乱想什么呀？我怕。你怕我吃醋啊？我像你那么小心眼的人吗？再说了，你之前选了邹宇，现在又选了我，那不刚好说明？我也是个好女人嘛。嗯，你是特别特别好的女人，特别好。那再吃点。海哥，东西拿到。好。记着，我跟你说要等的结果吗？我拿到手了，跟我期待的一样，咱们的计划可以实行了。哥，哥，什么事儿啊？这么着急，这么正式把我叫回来？你的终身大事。终身大事，哥，你又记得我是不是啊？谁记得你了？真是你的终身大事，我问你，你心里到底有没有那小子？哥，你说这些话有意思吗？有意思
，你心里要是真有他，这就成全你。你成全我，我已经都被毁了一次婚约了，我可丢不起这个人了。我们将军要想得到的东西，就一定会搞到手。哥就问你一句话，你心里到底有没有他？我明白了，知道该怎么做。我跟你说过多少次，一定要谨慎，谨慎。这个楼盘是咱们志林最后一搏的希望，你又给我捅这么大娄子。爸，我知道，我知道这个楼盘的重要性。可是这个合同是被人做过手脚的，而且我那个秘书李金然突然……你不用钱都看管理要，不是吧？这笔钱的，是就行了呗。爸，别生这么大气，我这就去处理，肯定有办法解决的。来，老李，怎么样？不管是签合同失误，还是被人下套，但是这字可是您亲笔签上的。而且两次买卖的这个事实也成立了，这事儿真挺不好办的。那你告诉我，最后的结果什么样？我这么跟您说吧，如果富江实业要是把这事儿弄到法院的话，就以现在的这些证据，审判结果对咱们是相当的不利。他肯定认为咱们这是一起商业欺骗。这样的话，那双倍赔偿的是肯定的。而且您要是，您要是负责人，还得追究您的刑事责任。像咱们这合同上这个数额，怎么着你也得十年以上。那志林不就毁了？不是，那咱们这几天跟那个侯总是怎么沟通的？他。不接电话，每次都是秘书挡架，他肯定现在躲我呢。哎呦，这不行啊！咱们一定得得到这个侯总的谅解，千万不能把这事儿弄到法院。你弄到法院，咱，咱可就真收拾不了了。我知道，这么着吧，我我回去也想想办法。行，那我先回去了。哎，啊，哎，高律，那个有一事儿，那那个，邹宇走的时候是不是把狗放在你那儿了？呃，是啊，他让我帮他养着呢。你看，之前吧，我跟那狗感情还挺好的。你看，能能不能交给我呀、啊？哦，没问题。呃，而且也算邹宇留下一念想了啊。还有那房子是不是也在你那儿呢？对啊，他没让我做，说怕小院回来的时候看见陌生人就不高兴，一直空着呢。我也是隔三差五才去一次。你看，你现在也挺忙的。这么来回跑，怪麻烦的。一块儿都交给我吧。呃，行。哦，对了，我我还忘了，那还是你出钱买的呢哈。呃，那好吧，啊，那我走了。行，那明儿我找你拿去。哎，我不送你了。哎，好嘞。
。哎呦，这不是 goodbye 吗 ？goodbye， 哎呦呦，好久没见，你还跟我那么亲热呀，还认识我呀？哎，是不是你那个朋友又出差了？对啊，<笑>正好我也有个伴儿，对不对 ？goodbye。哎，老大，那个侯振海突然和我主动联系了，说明天要请您吃顿饭。哦，行，我知道了。侯总，哟，林总，我还以为林总忽悠我又不来了呢。说呢，坐。哎，请坐。林总，来看一下，什么东西？证据列表。我搜罗了咱们这次买卖的所有相关证据。侯总厉害啊！我们每一次打电话的录音，你都保留着呢。有备无患嘛。咱们做买卖的，小心驶得万年船。我想林总已经看清楚了吧？我相信林总已经咨询过律师。我如果拿到法院双倍赔偿外加几年班房，那是肯定的。我没有吓唬你吧？说吧，想怎么着？你不会真要起诉我吧？林总啊，我告诉你，我是特别想告你。我最看不惯你们这些装模作样的富二代。可是，告不告你，我说了不算。什么意思？你是老板，你还说了不算？你以为我是富江实业的老总？其实我只是挂名而已。我上边还有老总。至于怎么处置你，他说了算。一会儿他就来。先生。早到了，江总来了。你是不是有点吓唬我弟弟？哎，哪里？别听他的，这事儿他说了不算。来，咱们边吃边聊。哎呀，哎呀，这是怎么这样了？这人不是说改造好了，弄成这样了这？你小莲不是说了吗？这改造了厨房，谁有钱要年底统一改造啊？你别过来呀、啊，全是水。你你你行不行啊你？有什么不行的呀？哎呦，二娘，不行，我我我我得我得找人帮帮忙。哎、喂，啊，左辉啊，哎，你家里有点事，你你过来一下好吗？呃，小莲啊，出去一下啊！哎，左慧，我晚饭都做好了，你怎么还出去啊？你干嘛去啊？那小雨家洗手间漏水了，漏的不得了，我给他看看去，啊。哎，那晚饭怎么办呀？都凉了。你先吃吧。好了，这下好了。左慧，左慧。哎，擦擦手。哎，鞋都湿了，太了。幸亏你来了，你说要不然我们这家都水漫金山了。<笑>谢谢啊，左辉。干嘛那么客气啊？应该的，以后有什么事儿随时叫我啊。那怎么好意思啊？你说你都快成家的人了，总麻烦你，你家小莲还不高兴。小莲没那么小气的。<笑>哎呀，人家的女婿总不如自家的好开口吧？你说要是你们俩不离婚，妈，怎么了？我就不能说两句呀、啊？你看看你吧，你这后半辈子还没着没落的呢。我呀，就是认定左辉比任何人都适合做我女婿。哎，阿姨，那个其实我没那么好，小雨以后呢，肯定能找着比我更适合他的人，是吧？行了，妈，你别叨叨了，小莲在家里等他呢。我送小慧去啊。那行，阿姨，我走了啊。哎